galerinha, tudo bem com vocês? Vai começar agora mais uma aula de história com o professor Marcos. Eu espero que vocês estejam bem. Vocês já sabem o que vocês têm que fazer. Lavar as mãos, usar sempre as máscaras, enfim. Tranquilo. Mas, para além disso, eu quero que vocês façam atividade de história. Não adianta apenas assistir o vídeo de história se você não fazer atividade, né? Isso aí é fato. Porque é por meio da atividade que eu vou avaliar e como os demais professores de história da rede Itabaianinha irá avaliar vocês, entender de como vocês estão se desenvolvendo, de como vocês estão compreendendo e assimilando o conteúdo. Então, façam a atividade. Tranquilo? Tenham acesso a todas as respostas. A partir do momento que você coloca seu nome e envia, eu tenho acesso. Mas vocês podem estar tirando print e enviar para os seus professores. Eu pensei, oh, professor, estou fazendo. Eu queria fazer isso logo em seguida. Tranquilo? Vou estar compartilhando aqui com vocês o nosso slide dessa semana. Tá? A, hoje a gente encerra a sequência da Revolução Francesa, isso é fato. A gente encerra hoje o conteúdo, porque é início de mês de agosto. E o mês de agosto ele é marcado para a cultura brasileira, como que? O mês do período do folclore brasileiro, né? O sapo ou o curupira. E aí, se você já sabe, o boto rosa, o lobisomem. E aí eu trarei, eu trarei durante essa semana, aí algum dia da semana uma abordagem sobre o folclore brasileiro, de como é formado suas características. Mas hoje mesmo é Revolução Francesa, tá bom? Então, Revolução Francesa, já no finzinho lá da Revolução Francesa. Você vai pegar seu, seu, seu livro, vai colocar no capítulo 4, página 87 a 89. Sou o professor Marco, segue meu e-mail para quaisquer dúvidas, estou à disposição de todos. Pode mandar enviar perguntas, respostas, o que foi sua disposição. Nosso tema é a Revolução Francesa, a figura de Napoleão Bonaparte e sua política. Lembra que a semana passada eu deixei claro para vocês que a terceira fase foi marcada pelo diretório e o diretório acabou quando Napoleão Bonaparte chegou ao poder, que tirou ali os revoltosos, girondinos e jacobinos e instalou o período napoleônico. O professor que é período napoleônico foi o período ao qual Napoleão Bonaparte assumiu o governo da França. Então, esse período aí ficou conhecido como um período napoleônico. Tranquilo? Vocês vão colocar aí na página, pessoal. Na página 86. Tranquilo? Na página 87, na verdade. Aí, agora, eu vou para vocês. Quem é Napoleão Bonaparte? Napoleão Bonaparte. Quem é esse homem? Primeiro, Napoleão nasceu na Cócega, filho de pais com ascendência de nobreza italiana e foi treinado como oficial de artilharia na França continental. Foi um líder político e militar durante os últimos estágios da Revolução Francesa. Adotado o nome de Napoleão I, foi imperador do, dos franceses de 18 de maio de 1804 a 6 de abril de 1814, posição que voltou a ocupar por poucos meses em 1815. Então aqui nós percebemos que Napoleão, ele era pertencia à nobreza da França. A chegada de Napoleão ao poder significa que ele, na verdade, colocou fim à Revolução Francesa. Vejamos aqui, por exemplo, né, que ó, os últimos deixaram a Revolução Francesa, quando ele chegou, foi um político e militar. Ele ficou no poder desde quando? De 1804 a 1814. Ele saiu desse poder, deixou o seu irmão, tá bom? O Guilherme Bonaparte, e vai retornar em 1815. Vai ficar apenas 100, 100 dias no poder. E esses 100 dias, na verdade, ele vai ser destituído, exilado e em seguida vai morrer. Mas vamos lá. Aqui, pessoal, quando ele chegou ao, gov ao governo da França, ele pensou de duas formas. Era um político, pensou de duas formas. Primeiro, em uma política interna e, segundo, uma política externa. A política interna ela está ligada ao interior da França, como a França vai pensar, o que a França vai fazer. A França, para os seus munícipes, aliás, para, os seus, para a sua sociedade. Seriam ações pensadas para a França. E a política externa, não. Seriam, é, foram, na verdade, ações pensadas para, o, para a Europa. Interna, interna, França. A política francesa. 
e para a Europa. Provisor significa que Napoleão Bonaparte ele vai governar, ele vai mandar na Europa, de certo modo sim. Mas isso era por meio legais, por meio jurídico. Os outros países aceitavam? Não. Veremos isso mais à frente. Mas na política interna, o que foi que ele fez? Primeiro, ele promoveu grandes reformas administrativas, nomeando pessoas de sua confiança, criando uma pequena corte ao seu redor. Ou seja, secretário de administração, colocava um parente. Secretário de saúde, colocava um parente. Ah, Ministério voltado para a defesa, colocava um parente. Então, todos os poderes, todos os setores estavam ligados necessariamente a quem? A Napoleão Bonaparte. Qualquer decisão que esses setores fossem, viessem a tomar, teria que consultar Napoleão Bonaparte. Então, houve grandes reformas. Isso é fato. Criou o Banco da França, controlando a inflação. Lembra que a inflação estava em, em estabilidade, de, é, crescendo. Por que estava crescendo? porque estava gerando conflitos, então ele colocou fim nesses conflitos e, de certo modo, controlou a inflação. Desenvolveu a economia, fortalecendo a indústria e o comércio. Algo positivo, não é isso? Reformulou a educação, alterando o conteúdo de disciplinas ditas perigosas, como história e filosofia. Por que, professor, ele controlou a história e a filosofia? Pessoal, é o seguinte, porque a filosofia, tanto a história, permite voltar ao passado para compreender determinados elementos. Por exemplo, ele não queria que a história falasse, por exemplo, de como a França surgiu. Ele não queria que a história falasse dos aspectos negativos da França. Tanto a história como a filosofia. Pelo fato de ele não querer que abordasse essas questões, o que foi que ele fez? Proibiu tanto o ensino de história como de filosofia na França. Porque ele proibiu porque essas duas eram as disciplinas que, quer queira que não, apresentava a história, aliás, apresentava a formação da cidade, apresentava os erros do governo. Apresentava os erros do governo, apresentava o erro de Napoleão Bonaparte, quem era ele. Então, ele via essas duas disciplinas como disciplinas perigosas. Entenderam? Então, essa política interna, ela vai ser marcada por uma por uma ascensão, por um crescimento da economia francesa, ele vai instituir, ele vai colocar em prática é a paz entre os franceses. Mas, em contrapartida, o que, é que ele vai fazer também? Ele vai dar cargos a familiares, como eu falei no instante, e a pessoas de autoconfiança. Criou o Banco da França para controlou a inflação. Então, quer queira que não, a, a nível de França, ele colocou estabilizou uma paz, uma harmonia na França. Mas, professor, como? Isso será que foi de forma é, legal? Não. Porque algumas coisas que ele colocou na França foi de forma violenta. Ele gerou no interior da França várias guerras e que essas guerras e que esses conflitos geraram em mortes. Então, essas transformações que ocorreram, essas mudanças que ocorreram dentro da França, essa proibição, proibição do ensino de história e filosofia gerou conflitos. E esses conflitos foram terminados, foram colocados fim por Napoleão Bonaparte. Ele comandava o exército de mais de milhões e milhões de pessoas, de soldados. A artilharia era extremamente pesada. A França, no final da Revolução Francesa, vai ter o maior exército da Europa. Sabe o que isso significa, pessoal? Significa que quando você tem exército, como você tem um poder militar sobre você, próximo de você, controlando eles, você vai ter poder, você vai querer território. Então, você, eles exploraram todos esses pontos da França e controlaram de fato, e expulsaram os revoltosos. Essa daqui foi a política interna. E o que foi a política externa, pessoal? Primeiro, a França odiava a Inglaterra. Já começa daí. Por quê, professor? Porque a França, a Inglaterra, tinha algumas características semelhantes com a França. Como assim, professor? A Inglaterra, na verdade, tinha poder bélico e comercializava com todos os países da Europa. A França, ela não gostava. Napoleão não gostava que a Inglaterra tinha relação comercial com outros países da Europa. Então, o que foi que Napoleão Bonaparte fez? Ele vai decretar o bloqueio continental. Mas, explicarei no instante. 
política externa. Qual era o objetivo, professor, de Napoleão para a Europa? O objetivo fundamental de Napoleão era fazer com que a França se tornasse uma grande potência. Porém, sua maior rival era a Inglaterra. Por que Inglaterra? Porque para ele ser a maior potência mundial da Europa, ele tinha que tirar do poder a Inglaterra. A Inglaterra era uma grande potência marítima comercial. É portanto que a Inglaterra vai ficar conhecida como a mãe das águas, né? A mãe da natureza, a mãe das a mãe das águas, a mãe do mar, ou se não a mãe das embarcações. E isso atrapalhava os interesses franceses. Já como a Inglaterra dominava o mar, por isso que todos os países tinham relação com a Inglaterra, isso atrapalhava os interesses franceses. O que é que vai ocorrer? Napoleão Bonaparte, a fim de acabar com o comércio da Inglaterra com os países da Europa, vai decretar o bloqueio continental. Professor, o que é bloqueio continental? Simples e fácil, um resumo. Um resumo. Itabaianinha é a França. Um baúba será a Inglaterra. O bloqueio continental significa que, a partir de hoje em diante, nenhuma cidade é, como Tobias Barreto, Arauá, Pedrinhas, Cristinápolis vai negociar com a Inglaterra, que nesse caso é um baúba. Ou seja, nenhum país da Europa vai negociar com a Inglaterra. Por quê, professor? Por causa do bloqueio continental. Olha aqui. O bloqueio continental foi a proibição imposta pelo imperador Napoleão Bonaparte. Não foi algo a, que todos aceitaram. Foi imposto. Imposto por Napoleão Bonaparte. Está vendo aqui? Em, mil, em no, 21 de novembro de 1806, do decreto de Berlim, que consistia em impedir o acesso a portos dos países então submetidos ao domínio do primeiro império francês, 1804 a 1814, período que Napoleão Bonaparte estava no poder. Há navios do Reino Unido, da Grã-Bretanha e da Irlanda, ou seja, esses países também não poderiam negociar com a Inglaterra, então gerou o, o bloqueio continental. Por que continental? Porque não envolvia mais é, países, e sim continentes. Vejamos aqui, pessoal, ó, o bloqueio continental, para que melhor vocês entendam. Aqui, essa parte amarela é a França, percebam a França aqui, ó. tudo isso aqui é a França. E do outro lado, nós temos o quem, pessoal, aqui? Nós temos quem? A Inglaterra. Temos aqui a Inglaterra do outro lado. O que é que Napoleão vai fazer? Vai dar o bloqueio continental, impedindo que a, o comércio, que os produtos da Grã-Bretanha, da, da Inglaterra, viessem para a Europa, ou se não, da Europa para a Inglaterra. O que é que iria acontecer com a Inglaterra? A Inglaterra ia falir. Se a Inglaterra falisse, o que ocorria também, professor? A França crescia, né? Iria ocupar a posição da Inglaterra. Então, Napoleão Bonaparte vai estabelecer com seu exército, vai criar frotas, vai criar é, submarinos, vai criar submarinos, não, perdão, vai criar um grupo de soldados específicos que vai ficar responsável por essa fiscalização aqui marítima. Ou seja, nenhum navio poderia passar pela Inglaterra para a Inglaterra, e nem a Inglaterra poderia passar para a Europa. Isso daqui ficou conhecido como bloqueio continental, que vai de 1914, perdão, de 1904 a 1914. Toda vez que vocês falar, ouvirem, bloqueio continental, vocês já sabem que significa que é isolar, se isolar, que foi criado por Napoleão Bonaparte em 1804, que dizia que a, que a Inglaterra não poderia, não poderia negociar com nenhum país da Europa e nenhum país da Europa poderia negociar com a Inglaterra, tá bom? Quando Napoleão Bonaparte começa a perder o poder, o que é que vai acontecer com Napoleão? O bloqueio continental vai sendo corrompido, vai sendo acabado e desinstituído. É quando os países voltam a fazer é, relações comerciais com a Inglaterra. Enquanto isso, a França... Napoleão Bonaparte invadia quando aqui estava fechado o bloqueio. 
a França invadia os outros territórios a fim de tomar. Então, a França, olha, tá vendo esse território aqui, pessoal? Olha, aqui já foi invadido pela França. Pela França. Invadido necessariamente por quem? Por Napoleão Bonaparte. Foi invadido. Outro território invadido. Outro território invadido. Ele nasceu nesse território aqui, viu, pessoal? Na, na Cócega. E ele vai invadir quase todos os territórios da Europa. Tá bom? Mas aí você pode perguntar, pessoal, já como Napoleão Bonaparte, era o Amão, era o Valentão, o que fez com que Napoleão perdesse? Sai em 1814. Ele, a primeira, ele perdeu para a Rússia. A, uma das primeiras guerras, ele perdeu para a Rússia. E aquela derrota na Rússia, que Napoleão Bonaparte não perdia, ele não perdia devido ao seu exército. Então, aquela derrota para, para a Rússia gerou, de certo modo, uma esperança para os outros países. Então, os outros países se uniram, tá bom? E acabaram destituindo, exilando Napoleão Bonaparte. O que exilando Napoleão Bonaparte? Prendendo, em uma, prendendo tirando ele da França, deixando uma determinada ilha isolada. Entenderam? Então, os países se uniram, ficaram descontentes da violência que Napoleão Bonaparte colocou na Europa. E, ao mesmo tempo, por exemplo, se ele ocupasse é, a Rússia, ele iria colocar na Rússia um governador dele, um irmão dele. E isso estava gerando também revolta. Ele não ganhou para a Rússia. Mas outros países da Europa que ele ganhou, ele colocou um governador. E os moradores daquele país não aceitavam ter um governador amando Napoleão. Não aceitavam Napoleão. Imagina um governador amando Napoleão. Então, todos os países se reuniram e destituíram o governo de Napoleão na França. Inclusive a família real, que morava lá em Portugal, em 1800 e... Se não estou enganado, em 1808, o que é que vai ocorrer com a família real? Vem para o Brasil. Por que vem para o Brasil a família real, professor? Vem para o Brasil porque a família real tinha medo que Napoleão Bonaparte matasse a família real. Então, a família real vem para o Brasil fugida de Napoleão Bonaparte. A família real portuguesa, Dom Pedro I, com sua esposa, vem para o Brasil com medo de Napoleão Bonaparte. Vem fugido. Então, quando Napoleão Bonaparte chegou em Portugal para matar a família real, a família real já estava no Brasil. E aí, acaba. Ah, então, acaba lá é, o que Napoleão colocou. Aí, a queda do Império Napoleônico. Para exercer maior controle sobre os países dominados, Napoleão impôs vários de seus parentes como governantes, entre eles seu tio Bonaparte, na Espanha. Essas imposições, no entanto, aumentaram a insatisfação dos governantes desses países que se aliaram para combater os avanços franceses. Qual é o avanço especificamente? O de Napoleão Bonaparte. Quando Napoleão, quando Napoleão Bonaparte sai do poder, ali acaba a Revolução Francesa. Mas deixou sérias consequências, porque ele desconfigurou todo o território. Todos os territórios tinham que voltar para os seus respectivos donos. Os governadores tiveram que retornar. E foi uma caçada. Então, Bonaparte, é, Napoleão Bonaparte, ele morreu, tá bom? E aí, ele morreu, se não me engano, em 1815. Foi exilado e morreu em 1815. E aqui a gente encerra a nossa aula. Encerra a Revolução Francesa. Veja, a Revolução Francesa foi dada início lá pelos jacobinos, pelo terceiro Estado, insatisfeito. E aqui a gente encerra a nossa aula com a queda do Império Napoleônico e o fim da Revolução Francesa. Ok, pessoal? Antes de eu dizer a minha mensagem, eu quero mandar um abraço para a aluna Maria Vitória, da Escola José Pablo. E Maria Lígia, você acabou esquecendo de dizer qual é a escola que você estuda, tá bom? E se de fato seu nome é esse, porque aí é o que eu peguei pelo e-mail, ok? Do mais é isso, manda um abraço especial para a escola Joaquim Silveira Vila Nova. Fiquem em paz, queridos. Olhem, comente aqui abaixo a aula de hoje. Façam uma atividade, deixe seu nome e o nome da escola onde você estuda, porque eu coloco aqui, pessoal, na minha lista. E aí, no final da aula, eu acabo mencionando vocês e desejando um muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Fiquem em paz. Espero que vocês estejam bem.